Hola a todos y bienvenidos a No Mames Alemania, un canal dirigido a todos ustedes que quieren venir a trabajar, estudiar y vivir en Alemania. El vídeo del día de hoy habla de cómo evadir impuestos o cómo deducir más impuestos o cómo dejar de pagar impuestos aquí en Alemania. Sí, es un tema muy interesante que para todos ustedes, aquellos que trabajan aquí o que quieren venir a trabajar a Alemania, obviamente les parece muy importante y relevante para que al final del mes tengan un... Dinerito extra. <risa> pues sí. Entonces, respondamos primero a la pregunta. ¿Es posible evadir los impuestos aquí en Alemania? Pues la respuesta es que no. No de manera legal, desgraciadamente. Y si tú estabas viendo este vídeo y pensando, bueno... Él me va a dar todos los tips para que al final del mes no pague impuestos y para que me quede más dinero al final del mes. Pues déjame decirte que por lo menos aquí en Alemania no se puede. Obviamente hay muchos trucos legales. Por ejemplo, una historia verata, los softwares para poder deducir más impuestos. Tienen muchos trucos ahí, sinceramente. Y bueno, pues ya una vez que conoces las reglas del juego, puedes deducir más impuestos y entonces, al final del año, cuando haces tu declaración, te van a regresar mucho más dinero. Sí, el que conoce las reglas del juego puede jugar. Y mucho mejor. Ahora bien, ¿quieres conocer algunos trucos para poder evadir impuestos? Bueno, hay una línea muy, muy delgada entre qué es legal y qué no es legal. Y obviamente yo no te voy a sugerir que cometas un delito, no te voy a sugerir que dejes que evadas los impuestos, no, no te voy a sugerir eso. Eh, pero te voy a dar algunos trucos que desde tu punto de vista los puedes seguir o no los puedes seguir, pero yo te recomiendo que veas el vídeo hasta el final. Todos nosotros somos extranjeros. Y déjame decirte algo. Hay una gran ventaja al ser extranjero en el tema de pagar impuestos, en el tema de los negocios, porque muchos negocios, muchos proyectos tuyos los puedes mover a tu país de origen, en este caso a México, y tal vez hay ciertas regulaciones que te convengan más en tu país de origen. Sí, sabemos que los impuestos en Alemania son muy, muy altos y hay cosas donde me conviene más tenerlas en México. Pero cuidado. En muchos países existe el sistema de doble tributación. Significa que el dinero neto que ganes en tu país, después, cuando tengas que hacer tu declaración de impuestos aquí en Alemania, vas a tener que pagar un doble impuesto. Sí, entonces ten mucho, mucho cuidado. Realmente lee las letras pequeñas porque, en efecto, tal vez, no sé, vives en algún país de Sudamérica, te va muy bien en tu negocio, Tal vez tienes algunas casas que estás rentando, no lo sé. Bueno, pues si el fisco aquí en Alemania, o Hacienda, o como le llames en tu país, se entera de esta ganancia y no la declaraste, te puede caer una multa. Siempre y cuando ese sistema de doble tributación esté activo o no activo. Entonces debes de checarlo. La verdad es muy interesante eso. Ahora, híjole, eso lo sabemos aquí en China, en todo el mundo. Cualquier negocio o actividad que nada más esté sujeta al movimiento en efectivo, pues realmente es casi seguro que están evadiendo impuestos. Sí, es cierto. ¿sí? Y también aquí en Alemania sucede. Debes de tomar en cuenta que cada día se usa menos el efectivo y más todos los pagos digitales. Con los pagos digitales está cañón evadir un, los impuestos, pero con los pagos en efectivo sí. Obviamente nadie te va a cachar, nadie te va a... A, a, a dar un ticket si ¿sí? nadie te va a regañar no sé cómo lo digas en tu país si tú haces algún movimiento ahí con efectivo pues de un valor muy muy bajo te estoy hablando unos 10, 15, 20 euros obviamente es algo muy es, es mínimo ¿sí? el riesgo es muy muy bajo ¿qué quiero decir? bueno pues el, de nuevo es que no te quiero sugerir que cometas actividades ilegales pero a ver el niño o el joven que dice, oye, pues te corto el césped para que me des un dinerito. A ver, en teoría no está pagando sus impuestos 
y se está ganando un dinero en efectivo. Es ilegal, sí, pero es parte de la cultura, es parte de, pues de nuestra vida. Aceptémoslo. Hay muchísimas actividades que son así. Muchísimas. Entonces, ten cuidado. Si lo vas a hacer en esta actividad y vas a manejarte todo en efectivo, ten cuidado porque hay ese riesgo. Pero ten en cuenta que siempre y cuando sea muy, muy... Que realmente esta actividad no sobresalga, entonces el riesgo es mínimo. De nuevo, no te estoy recomendando o incitando a que cometas un delito, pero... Ah, por cierto, esto es Coca-Cola. Pero ahora sí, vamos a comentarlo en este video. <ríe> Siempre quedo así. Un tip que te puedo dar es, si tienes la opción, darte de alta como freelancer o como trabajador autónomo. Sí, las reglas del juego son completamente diferentes. Las personas que trabajan para una empresa, que son asalariados, primero trabajan durante todo el mes, después pagan sus impuestos y después de pagar impuestos pagan sus gastos y después de ello ya les queda el dinero final durante el mes. Entonces es como una escalerita y todo se va reduciendo para que al final del mes te quede que te gusta un 20% de tu salario. En cambio, si eres trabajador autónomo o freelancer, primero trabajas durante todo el mes y antes de pagar tus impuestos, primero pagas tus gastos. Sí, todos tus gastos los vas a meter ahí y los estás pagando con tu dinero bruto antes de pagar impuestos. Y una vez terminado tu, todos los pagos de los gastos, entonces ahora sí vas a pagar impuestos solamente sobre tus ganancias. Claro que sí, te conviene mucho más. Y después de ello vas a poder ya tener tu dinero final del mes. En comparación yo creo que puedes tener un 10% más de, eh, o tal vez hasta mucho más en esta manera porque hay muchísimos gastos que puedes deducir como la compra de tu vehículo, la compra de ropa ir a comidas, por ejemplo, de negocios la verdad es que hay muchísimas cosas donde las reglas son diferentes para el trabajador autónomo que para el trabajador asalariado también funciona esto para otros países pero por lo menos en el caso de Alemania te lo puedo recomendar pues... Te pido una disculpa si pensabas que te iba a decir cómo evadir los impuestos, pero pues no se puede. <ríe> no se puede y desgraciadamente es una, es una pena que de Latinoamérica traigamos esta mentalidad de, por lo menos en México es algo muy, muy común, que pensemos cómo le voy a hacer para evadir los impuestos, cómo le voy a hacer para pues no apoyar el sistema, ¿no? Pero déjame decirte que por lo menos aquí en Alemania, yo lo comparo con México, ¿sí? Seguramente una persona de, no sé, de Dinamarca, de Suiza, que venga aquí en Alemania, pues va a pensar completamente diferente. Pero por lo menos como mexicano, y yo que soy de Tlaxcala, sí, sí existe, el, el tema, el tratar de evadir impuestos es algo, es algo común, ¿sí? Es algo común en la población. ¿Por qué? Porque no confiamos en nuestro gobierno. No confiamos en que nuestros impuestos realmente se van a ver reflejados en los servicios públicos que la sociedad obtiene. Y es por ello que muchos intentamos no ser parte del sistema. O conocer muy bien las reglas del juego para poder tratar de pagar lo mínimo. Pero aquí en Alemania, de nuevo, yo solamente comparo con México, sí puedo ver los impuestos en las calles, en la salud pública, en muchas cosas, en los servicios públicos, en la educación. De nuevo, yo solamente estoy comparando con México y es desde mi punto de vista. Yo sé que aquí hay muchas personas que de todos modos se están quejando del servicio público, del, también de la salud, de los hospitales, pero pues si comparamos realmente con regiones o con ciudades donde realmente en Latinoamérica está muy, muy mal, pues perdón, pero yo aquí sí lo veo como algo... Los servicios, son, los servicios son increíbles. Yo por lo menos estoy satisfecho, estoy feliz con ello. ¿Podría ser mejor? Tal vez sí. Lo veo mucho mejor en otros países como Suiza u otros. Claro que sí. La gente, vas en la calle y se ve. La verdad se ve feliz. ¿eh? 
No sé cómo le hacen. Pero, de nuevo, esto solamente es mi punto de vista, mi recomendación y espero que te sirva. Bueno, pues si te gustó el video, ya sabes, manita arriba, déjame tus comentarios. Ya sabes, todos los links te los voy a dejar aquí en la descripción. Si no te has suscrito, suscríbete. Recomiéndame con todos tus amigos y nos vemos en el siguiente video.